我请来的客人，不欢迎啊？啊不，欢迎，能不欢迎吗？来来，请里边坐，来来上里边坐来，来来来，哎、漂亮、哎，还那么绍兴哎，今年二十，明年就十八，再过几年呀就说我了、啊啊，怎么样，二丫头挺好吧？哎、还说二丫头上毛里求私去了啊？你说找私上毛里干嘛呀？养点蚕不就行了吗？<笑>王大爷，<笑>哎呀，王大爷，好长时间没见您了，怎么配上专车了？<笑>满身吃馆子，玩不完呢。没有，好着呢，好着呢啊！小梁，哎哎，我听说申红和六子要复婚，要是真的，可真是好事儿啊！<笑>没那事儿。你先坐回去，坐回去，听我先说几句啊！哎呀，我先给各位老邻居们，嗯，首先啊，感谢大家来为申红过生日。申红长这么大呀，全靠这些老邻居们帮忙。我在这里谢谢大家了，谢谢。今天这饭呀，我们是不吃的啊，不过。不耽误大家吃啊！你们大家一定要吃好、喝好、玩好、玩痛快了啊！为什么我们不吃这个饭呢？因为这个饭是马丽君请的，我们成谁的面子也不成他马丽君的面子，我们领谁的情也不领他马丽君的情。呀，慧玲来了，干干嘛？开会呢？老街坊们。你们都是看着申红和马丽君一块长大的啊，这个中间发生的事情啊，都瞒不过你们的眼睛啊。马六家当初穷得叮当乱响啊，穷得连裤子都穿不上，一家四口人三条裤子，一年四季总有一个人穿裤衩子的。你们别笑，这我说的都是事实，对吧？申红没嫌乎。毅然决然的嫁给马六了。后来这俩孩子呢，就开始做生意，摆地摊儿、开店、搞代理，挣了点钱。有了钱了，发了，这马六就抖起来了啊！投资拍电视剧，你拍电视剧你就拍电视剧呗。哎，学那个阔少包戏子，这个大家都知道吧？是不是？他搬离家那天啊。在大马路上，好多街坊邻居全都看到了。我们家申红，一把鼻涕一把泪，在后边拖着他，求他不让他走，说咱们俩一起奔了这么多年呐，你就一点夫妻情分都不给我留吗？马六。你是怎么说的？我告诉你，我记你一辈子。你一回头，恶狠狠地说了一句：“你丫撒手！”连申红给你丢脸了，对吧？感谢老天爷，我感谢老天爷开眼，让他这个破戏砸他手里了，砸了几百万，啊？他那戏砸在手里啊，他包那个戏子，跟什么导演跑了哈？报应。哼，你那个戏为什么拍砸了？有一句老话说得好，做戏如做人。你人臭，你拍的戏也臭；你人不怎么地，你拍的戏好不了。老邻居们，今天马六把你们请到这儿来，他想干什么？我心里特别清楚，你们心里也清楚吧？
，所以我今天把我女儿申红给带来了。看看，这就是当年的小申红，长大了。来，见见，我把她男朋友也带来了。这就是申红的男朋友，一个多么好的小伙子，比他马六强一百倍。马六啊，做梦吧你，没火了，就这话。老邻居们，我今天占了大家这么长时间，对不起了啊！我们该撤了啊！赵慧玲，你也太不地道了啊！是，我儿子以前对不住你闺女啊，但你也不能把人往死里整吧啊！你今天当着这么多的亲朋好友踩过儿子，杀人不过头点地，你挨什么心你？他活该！教训教训他，我苦于没这个机会。今天马六给了我这个机会，我能不利用吗？怎么了？你心疼他了？啊？你怎么不想想前几年我们申红天天在家里哭的时候，我心里是什么滋味？你们家马六在马路上啊，当头就撂下一句“你压三手”，我心里什么滋味？活了六十多岁呀、啊，我明白了，在这个人世间真的有报应，真的有，而且是现实报应。赵慧玲，你你缺了大德了你，你早晚得有报应你。我这一辈子就没做过亏心事，报应不到我头上来。我还跟你说那句话，我今天不是冲你来的啊。不过你不会教育孩子，我得替你教育。你们马六啊，就是个有娘娘没娘教的货。赵慧玲，不许你说我儿子，我跟你拼了！我拼了道个歉，希望你能原谅我，说声对不起。现在不是护犊子的时候，男子汉大丈夫，敢做敢当。六子，你干得好，像当年大爷，你少在背后骂你，以后不骂你了。毛大爷，你应该当着面的骂我。那会儿你那么混，我怕你一揍我。大家都吃饭吧，我一个人待会儿。Thank <laughs> you. 